iniciando a transmissão. Ok, let's go. So, the IPT drum show, the IPT drum show is open and thank you very, very much to Zotarelli is going to translate this event today with the big, my teacher, Keid Shurel, and teacher of many great drummers. Keid Shurel, welcome. Join us to the EPT Drum Show. Thank you very much for coming. It's a pleasure. It's a honor to us, man. Obrigado. Nice to be here. <laughs> That's all the Portuguese you'll hear from me for the rest of the day, but thank you very much. Que você está agradecendo e ele só isso, esse é o único única palavra em português que ele provavelmente vai falar essa noite. Okay, thank you. Thank you very much. Zota and thank you, Casey. I'm going to introduce you guys. The Guilherme Marx is the chairman of uh, coordinator of this advanced courses that we called extensive course. Guilherme Max is going to join us right now and take care of the beginning of the class. Thank you very much, man. Guilherme Marques. Yeah, Giba. Yeah, Guilherme. Yeah, boa noite. Good evening, right. Casey. Beautiful um, to be here, man. I will speak just a few, a few words in Portuguese to the people uh, uh, who is with us now. Okay, Casey. Uh, pessoal que está acompanhando a transmissão, hoje é a abertura do, do, do IPT Drum Show 2021. A gente começa com essa aula aberta agora do Casey com a, tra a tradução Maurício Zotarelli. Eles vão estar tá com a gente por uma hora e meia. E depois, na sequência, a gente tem, uh, ainda aqui pelo canal, mas em outra transmissão, o show do Cuca Teixeira com Tu Normales. Uh, eu não vou uh, falar de toda a programação de aulas, porque está tudo no site do IPT, www.iptgibafaveri.com.br. Uh, toda a programação de aulas está disponível lá. A gente tem, uh, no final dessa semana, na sexta-feira, uma mesa redonda. No sábado que vem, mais um show aberto do Giba com Michel Leme. Uh, Iglesio Nascimento, e depois a gente tem uma mesa redonda no dia 3, quarta-feira da semana que vem, e encerrando o evento, um show com Carlos Bala e trio, tá bom? Então, é, esses são os recados básicos, as informações essenciais estão, estão todas disponíveis no site da escola. Uh, desejo a todos uma ótima aula, junto com Casey e Maurício, e daqui para frente é tudo com eles. Quem tiver alguma pergunta, é só mandar pelo chat e a gente vai estar tá conversando aqui com eles dois, tá bom? Uh, Maurício, Casey, it's with you two guys. <laughs> cool. So, you want me to speak a little first, Maurício? All right. Of course, of course. Go, thank, go for it. Thank you, Guilherme. It's a... Uh, it's a great honor to be here uh, with so many friends. Uh, you know, I, I, I've traveled to Brazil now several times and um, made a lot of great friendships. And it's it's good to be back. You know, this this was a year I didn't think I was going to get to go, but uh, it, it's a good way to start off in January with some good, warm Brazilian vibes. Uh, we're in the north here, freezing right now. It's it's below zero centigrade. So, oh. Uh, wow. We're looking, we're looking to warm the place up a little bit today. <risos> o Casey, Casey tá dizendo que é uma honra ele tá, tá aqui com a gente e especialmente feliz por ter vários, tantos amigos, né, aqui. E, então ele espera que, né, que, que esse ambiente de amizade, de música, que a gente aqueça um pouco, principalmente para ele lá, porque ele tá numa temperatura abaixo de zero. Então que a gente, né, com a música e com a amizade aí, com esse nosso tempo juntos, a gente esquente um pouco as coisas para ele lá e curta aqui, né? Ok. I think, uh, especially, and I think it was the 50s, although I could be wrong, but, but the U.S. government was paying for musicians to travel. Uh, they were, you know, supporting a, a culture from the United States. And one of the greatest exchanges and, and beneficial things that happened during that period was Stan Getz and other American musicians coming down 
to Rio. And also those musicians going back to, I think, particularly New York. But we found that there was, uh, through this period, a, a great common language in, in uh, jazz that linked very well with the Bossa Nova movement at that time in Brazil. So this is a very important piece in that it's, the, I think the two cultures blend v very nicely and musically especially v very readily. O Casey está dizendo que na década de 50 tinha um programa. Casey, just before I, I keep translating this, just a, as a question, do they still have this program? Well, well no, no. This is this is the problem. Is we haven't had any. Yes, the government is so not about our culture now. You know, oh, okay. and with all of this stuff going on about keeping foreigners out and all this crazy stuff that's happening, uh -huh. the, the 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 greatest thing I think each of our countries have is our own culture to share with the world. And when you travel, you realize people love American music that are foreigners and people love Brazilian music because they're looking at it from a distance and seeing sure. that. And these two, we will get more into it, but these two cultures blend not only rhythmically from the drum aspect of the drum, but also the harmonic systems, you know, relation okay. to classical music and things like this. Sure. É, pessoal, então, voltando um pouquinho, o Casey estava dizendo que nos anos 50 existia um programa do governo americano que pagava para os músicos americanos difundirem a música e a cultura americana em outros países. E numa dessas oportunidades, o Stan Getz veio para o Rio e dessas, dessa, dessa, dessa troca né, que aconteceu nesse período de vários artistas indo e voltando, é, o pessoal começou a perceber a esse link, essa, essa comunicação, essa conexão né, que existe entre a música brasileira e a música norte-americana, entre a bossa nova e o jazz. Né? E, e, e aí o Casey falou também, tanto na parte rítmica como na parte harmônica também. E, então tem muito a ver. Né? E aí eu perguntei para ele, porque eu me lembro de ouvir falar desse programa continuar, mas ele disse que não, que principalmente atualmente assim, não existe muita preocupação em difundir a cultura norte-americana fora dos Estados Unidos, né? E isso é um pouco lamentável, né? Então, mas essa peça, ele diz, é uma peça muito importante para a gente entender como que essas coisas aconteceram, e ele vai falar disso mais a fundo, mas essa conexão da, dos dois estilos ou das duas culturas, né? E que tem muito a ver, a cultura, a música, né? Tem muita, muitos elementos comuns aí entre, a, entre os norte-americanos e nós brasileiros, né? Ok, Casey. I think, you know... Anyone wanting to be any kind of artist, in our case, musicians, first and foremost, we need to know who we are, by where we come from, what our roots are. We need to embrace those roots and, and have that as our strength, our number one strength. So for me, I grew up in a small town in the Midwest where the Mississippi River is. We call that the heartland, north of Chicago. So the first music that I heard that really grabbed me would be blues like shuffles and BB King and these kind of shuffles. Uh -huh. O que você está falando que é muito importante, especialmente para os músicos, né? É, a gente entender da onde a gente vem, qual é o, esse elemento, né, que a gente traz com a gente, assim, da onde a gente veio. E, e no, no inglês ele fala embrace, né? Você, você aceitar isso, mas não é bem aceitar. Você absorver isso totalmente e usar isso a seu favor na hora de de transmitir o que você tem que transmitir, né? Então o Casey diz que na, na, na história dele, ele vem de uma região... É... Casey, sorry, west of Chicago, north of Chicago? North. 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 Just about, então, like a couple of hours drive north of Chicago. Ok. O Casey vem de uma, de uma área é, duas horas mais ou menos norte de Chicago. Essa área é conhecida como Heartland. E, e eu, o estilo principal ali, a música que ele cresceu ouvindo, que ele começou ali, foi o blues. Né, foi as raízes, então, na, no case vem, vem do blues, né, o que ele começou escutando. So, okay. for me, I was about 11 years old when I heard the, the Count Basie orchestra. I was into the Beatles and rock and roll and stuff. But when I heard Count Basie in a little nightclub, like, bam! You know, did, you see the, did you see them live, Casey? Many times, man. Oh, wow. Uh, yeah, like in a club, like, the size of, you know, 1A at in Berkeley, you know, loud. Wow, you know, my goodness. Bam! And then do the trio, you know. Uh-huh. Wow, let me, let me tell them. 
Harold so, Jones and Sonny Payne, those were the two drummers I saw with the band. Harold wow. Jones, Sonny Payne. Então, gente, o Casey está dizendo que ele cresceu, obviamente, com a influência dos Beatles, né? E, 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 mas o que, o que realmente foi, foi um divisor de águas aí nessa, nessa época, ele tinha 11 anos, 11 years old, right, more or less? Yeah, yeah 11 or 12, I started going to see these bands. É, é 11, 12 anos, quando ele começou a ir para os clubes e tal, ele teve a oportunidade, muitas vezes, de ver a, a orquestra do Count Basie, e, e os clubes eram pequenininhos, então ele podia, né? E aí ele dá o exemplo da, da orquestra com aquela pressão, né? Pam! E ele tá ali na frente, ali assistindo. E, e aí ele cita os dois bateristas. Casey, sorry, it's Harold Jones. Harold and, Jones, yeah. Harold Jones. Uh, and what, Sonny, Sonny Payne. Sonny Payne. Sonny Payne. Oh, okay. So those The uh, most amazing. Sonny Payne could twirl sticks like better than anybody. Tommy Lee, all of them. He, He, he was the first to completely go crazy with twirling sticks. But he wow. played heavy, heavy stuff while he was doing that, you know. Wow. É, para quem stuff. não conhece o Sonny Payne, ele foi o primeiro cara a fazer os lances de truques com as baquetas enquanto ele estava quebrando tudo na bateria. É, é muito interessante de ver. Harold, Harold Jones e Sonny Payne. Sim, yes. Harold, Harold Jones uh, is, is still playing with Tony Bennett. He's a he's an elderly statesman. He's he, uh, Harold Jones is I think the best big band drummer I've heard in my. I mean, there's a lot of good ones. Sonny too, of course, but for me, Harold Jones just really is the heart of swing. You know, he took me away. He's the guy that I went like, oh man, I can't. I got to do that. You know? <laughs> ele tá, ele tá que o... <laughs> Não, ele está dizendo que o Harold Jones é, é o baterista que ele acha o melhor baterista de big band. Claro que tem muitos outros mas esse foi o baterista que realmente né, tava acima de tudo para ele, assim, é o, é o favorito dele nesse estilo, e é sensacional, né? Yes. Um, now, the shuffle rhythm. Um, maybe what I'll do is put on another camera here. Então, o Casey um, vai falar um pouquinho do shuffle, né, do ritmo do shuffle, e ele deve trocar uma câmera. Aí. So, what happens is, basically, If I play everything together, maybe have a hi hat. Então, pessoal, o Casey está tocando todos os membros, né? Tudo junto, todos That's... eles juntos e adicionando hi hat. Sorry, double... Casey. Yeah, be like a double shuffle or a power shuffle, we would call that. Okay, double shuffle. You know. Oh, power shuffle. Yeah, or power shuffle. Sometimes they'll say, play a power shuffle, you know. Ah, okay. Uh -huh. <laughs> yeah. Slang, you know. Uh-huh. Yeah, here it is. You know? Woo. Now, we might clean that up a little bit, which is actually, the, th the thing that's tricky is, the shuffle is actually a very difficult rhythm to play in that uh, everything to play to play at the right tension is you know am I going to play tight or loose and to get it all to happen at one time without a lot of slamming is very tricky. É o que você está dizendo que o, o, o shuffle na verdade apesar de parecer simples né é um ritmo muito difícil de tocar por causa dessa interpretação, vamos dizer assim, o jeito que você, você pode tocar ele bem, bem tight, bem fechadinho, bem preciso, ou tocar ele mais relaxado. E, e aí é achar esse balanço, obviamente, sem criar, sem criar muitos flans, né? O, o groove ainda está ali, mas você tem esse balanço de ficar ali bem fechado ou mais relaxado, mais solto, né? So we have a lot of different types, but one that's particularly interesting we call a Chicago style, Chicago shuffle. And that in that style, you'll have the piano player doing tattoo, tattoo with the left hand comping, boom, pip, boom, pip, boom, pip, boom, pip, boom, and, or maybe the guitar player on this, the push beat, one, two, three. And now I'm going to put it in the hi hat and the bass drum playing the quarter. Uh -huh. So, pessoal, então esse é o, esse, o Casey está dando um exemplo do Chicago shuffle. Né? E aí ele está dando o um exemplo de como o pianista acompanha e como traduzir isso para a batera. You know, ok, Casey. Eu poderia fazer isso aqui. Casey, can I ask you a question so I, I translate to the guys? Um, yeah. So there's, a, there's an emphasis on, the, on the, the last note of the triplet going into the downbeat. 
That's exactly right. Okay. It's a Chicago então, style. Yes. Então, pessoal, o, o estilo Chicago style que ele está falando tem essa ênfase na tercina, na terceira tercina, resolvendo nos downbeats, né? Tuta, 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 certo? Now, when it when it gets cooking, what's really fun to do is to put the hi hat. Now, I can just play quarter notes, make it very clean. It's a little easier. Maybe a swing sometimes. Uh huh. A little bit of that. A little bit of once in a while, the bass drum doubling it up, and put the hi hat on the push beat. Ah. Então, pessoal, o que você está alternando os padrões do, de, de condução, né? Uma, um groove bem simples de, de, de ser mínimas, ou um pouquinho do padrão de, de jazz, né? E às vezes dobrando isso com o bumbo, e aí ele coloca, ele chama isso de push beat. Né, que é essa, essa ênfase na terceira tercina aí, né, fazendo esse setup, fazendo a preparação né, para o pro, pro downbeat. Então ele coloca isso no hi-hat. Sorry, Casey, can you do that one more time? Sure. Shuffle, 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 shuffle. <laughs> you know? Nice, yeah. Fantastic. So, yeah, I mean, what, this is the, uh, there we are. This is the kind of uh, uh, basis for what is swing. You know, when I play spang, spang, lang, which we recognize as the jazz rhythm. Mm -hmm. It's okay. really coming from, from that, you know, this kind of okay. Okay. shuffle your feet. Uh-huh. Ele está demonstrando que aí, passando para a linguagem do jazz, né, ele realmente ele acaba vindo dessa, dessa onda do blues, né? Como ele demonstrou aí. Yeah. Legal. So, you know, it's a very brief description of it. But when I heard this, you know. It's this. Okay, we say a shuffle is your heartbeat. The bass. Uh -huh. The bass is boom, boom, boom. We're all playing off, of, all the low end stuff is heartbeat. So when I heard samba, I went, that's the same. It's just a little flatter. Ah. Yeah. It has this consistent thing underneath it. I was like, okay, and that tied it into the funk, you know? Okay, so one second, let me, let me just tell them. Então, gente, o que ele está falando é, é que as duas linguagens, ele, ele deu um exemplo do samba, da bossa nova, né? Elas têm esse elemento dos graves, né? Desse groove no grave, que é o heartbeat. É como se fosse um heartbeat. E o que muda é um pouco, é o swing, né? O, o, de repente, o heartbeat da, da música brasileira é um pouco mais... Even, que a gente chama, ele, né? ele não, tem o, não tem aquele swing do jazz, né? de tercina, a subdivisão é mais reta. Mas a, 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 a meio que a função é muito similar, né? Tudum, 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 tudum. E o samba é tum, 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 tum. É bem parecido, na verdade, quando a gente faz... When, when we do it with the vocal, it's, it's basically the same, né? Exactly, the bottom part. The top is different. But underneath, it's like, oh, I hear it. It's the same, é. you know, it's the same spirit, you know. O que você está falando que a parte de cima do groove, os pratos e tal, é diferente, mas o coração do groove, né, o, o, o grave é basicamente igual, né? Before I forget, one of the great records in American history to hear Count Basie is Frank Sinatra live at the Sands with, with Count Basie. Frank Sinatra live at the Sands. It was a double LP when it was released. That album, it was Sonny Payne playing drums is is ridiculous that's if you want to learn american big band music one of its peak periods this is one of the great records gente o que você está falando que esse é um principal um dos principais discos de big band para a gente ouvir e aprender é o frank sinatra live at the sands 
Live at the Sands, in Las Vegas, the, the hotel. Live ah, the Las Sands. Vegas. Com, com o, Son, o Sony Pain tocando bateria. É, tá tudo lá. É. É, esse I é, need to go, esse... like, yeah, this... like you guys. <risos> esse é o disco pra gente conhecer, pessoal. Live at the Sands. Frank Sinatra. Ah, com, com o Count Basie, eu esqueci de mencionar. Fra uh, Frank Sinatra com o Count Basie Orchestra. Yeah, you know, when, when Sinatra got with Basie, he got serious. He, he, he wasn't just a commercial singer then. He was like, I'm going to show you guys how I can hang, you know. Ah, you know? tem esse detalhe they, também. They, Quando... they were in, they, yeah, and, uh -huh. and the band was psyched because everybody's going to show up if Sinatra's there. So they had a, Ella Fitzgerald show up, all these people would show up, you know. Uau, o, yeah. o Casey está dizendo que quando, quando o Frank Sinatra cantava com o Count Basie, com a orquestra, ele deixava de ser só um cantor comercial e botava para quebrar. E aí todo mundo vinha. Então a Ella Fitzgerald aparecia, outras pessoas iam, porque, e os músicos tocavam diferente também, porque todo mundo sabia que o Frank Sinatra ia quebrar tudo e ia ser para valer, né? Então vale muito a pena. Legal, thank so, you, Casey. Yeah, man. Gotta get the right record. You don't need a lot. You just need the right one. Você não precisa de muitos discos, mas precisa dos discos certos. Okay. So, you know, at a certain point, this kind of shuffly thing came. Ah, e aí a relação com o funk, pessoal. It, it started yeah. to flatten out, you know. And I asked Bernard Purdy that specific question one time when he began playing. He said he only played shuffles. At the early part of his career, and later the rhythms began to fl flatten out more with more of a backbeat and more of a 16th note feel. Wow, let, let me tell them that. Um, so, é, o que você está dizendo que aí o que foi, as coisas foram ficando mais retas em termos de subdivisão. Né? Começou com esse swing que tem o, o blues, o shuffle, o jazz, e a, a gente foi chegando no funk e foi ficando mais, mais even, né? mais reto. Ele está dizendo uma história que ele conversou com o Bernard Purdy. E o Bernard Purdy disse a ele que no começo de carreira ele só tocava shuffle. E aí, aos, né, com o tempo, a coisa, ele, ele falou, ele usou o termo de flat, flat né? Foi ficando mais, mais, é. assim, mas não é, não é, um, não é, um, não é uma, um termo negativo, só foi ficando mais reto, né, o groove. So, for me, uh, of course, New Orleans is always the, for American drumming is, uh, where the tradition is you know things things really were cooking there we'll, we'll get a little bit to that also later but mm -hmm. while we're here uh to relationship with samba like if you take the 16th note you know a good 16th note player is not always going to be real rigid you know that's part of our music now especially with quantizing and things but somewhere in that It has this little wiggle to it, you know. It's not mm -hmm. perfectly uh, quantized. It's it, it has to move back and it has to move. And in New Orleans, we say two steps uh, forward, one step backwards, you know. Ah, <laughs> deixa. Eu, é, so, então, pessoal, o Casey está falando que a, a origem de tudo é New Orleans mesmo, né? Como a gente sabe. E aí ele está dando um exemplo. Ele mostrou agora aí que mesmo no caso das notas das 16 notes, né, das semicolcheias, um bom um bom baterista, um bom um bom músico, ele não vai tocar essas semicolcheias todas exatamente iguais com o mesmo volume, ele, ele demonstrou aí. É, vai, ter um, vai ter uma acentuação, tem uma, é quase como se fosse uma onda, né? It's like a, I'm telling them, it's kind of like a wave effect. Yes, right? you, you, you do it in samba, there are various types of samba, but so many of them are nice in the middle somewhere, you know. É, então o que está dizendo que no samba acontece muito isso, né? E, e acaba achando aí o um meio termo, né? Dessa, dessa started... da rigidez ou não. I started to see, you know, that this. Kind of like J James Brown kind of rhythm. James Brown's the Bible for beats. Yeah, ele, ele tá know. falando do James Brown agora como referência, que é a, a Bíblia, né, do, do funk, né? I dug it that the Brazilians were really into James Brown when I was there. I saw that. The yeah, drummers, they, yeah. they, they got yeah. it. Yeah. Cold sweat. O Casey, you know? o Casey gostou muito que os brasileiros adoram James Brown, né? Então ele falou, ah, o pessoal aí... Tá por dentro. Everybody, sh I, I make sure all my drummers know Cold Sweat, the two bar phrase. Yeah. É, ele tá falando... This kind of groove. Esse é, o, esse é o groove daquela música Cold Sweat, do James Brown, que é bem famosa e 
é, é, é super importante todos os bateras saberem, né? So you know, it's not far. To samba. You know, and I, 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 a couple of days ago, I was talking with a good old friend of mine. We used to be in a band together, Tony Cimarosi, if you're watching Tony. He was a bassist, and we discovered sort of like, you know, the next level of samba. At that time, we were probably 18, 19 years old. And, and we were joking around because the poor singer we were playing with, we turned every tune into a samba. Like, we got so addicted to it, you know, like trying to, <laughs> trying to learn how to play some samba. So every tune turned into a samba. Yeah. <laughs> O, o que você estava demonstrando, e deu para ver bem claro aí, né, gente? A, que não está muito longe de uma, uma ideia da outra, o, o groove do outro, eles, eles têm a mesma inter-relação aí, é bem, bem parecido. E ele estava contando uma história de um, de um companheiro dele. Quem você can you repeat his name? Tony? Tony Cimarossi. Cimarossi. Sim, yeah, Cimarossi. Bass player? Yeah, he's a bass player. He was around New York. For a long time. You, oh, you okay. May, you may you may have run across him. You you actually may know him. You know if you saw. Okay. Him. Okay. Yeah. Yeah. Um, so Casey and 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 Tony, they were talking about um, this this particular the, the similarities and trying to learn more some and trying to use more of that. So they were Portuguese. doing that on gigs and driving the the same. Ah, por... <laughs> the falando in... <laughs> Desculpa, yeah. gente. Uh, You're então, playing o... brushes. You need to play sticks. <risos> então, gente, o não, quem estava dizendo que ele estava tocando com o Tony, né? E eles estavam fazendo essa essa troca do dos grooves e tentando entender a, a transição de um para o outro, as similaridades e queriam tocar mais samba. Então, eles começaram a, a, a levar os, os cantores à loucura, né? Das gigs que eles faziam, porque eles fa transformavam tudo em samba. E mas ele demonstrou aí por causa dessa similaridade mesmo que existe, né? Do, do dos dois ritmos, dos dois lances aí. Sorry, sorry. Oh, beautiful, beautiful. It's a, it's a crazy job you got there. It's, yeah, no, I'm, I'm loving it. Doing a beautiful job. Thank you, thank you. So, so let's tail a little bit on our conversation from yesterday. Uh huh. In that the the thing that is that connects us in the uh, in the Americas and also in the islands, of course, the Caribbean islands, is this thing clave, which traveled the world. É, so, o que você está tá falando que a gente teve uma conversa ontem sobre, né, sobre a, 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 como que essas coisas começaram a acontecer na América do Norte, no Caribe, no, no Brasil, na América do Sul. Falamos um pouco da, da escravidão e da, 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 de como essas coisas vieram da África para cá e como que as culturas se né, perpetuaram ou não. Em alguns casos, a coisa meio que se espalhou. E aí ele estava dizendo que o elemento em comum, tanto na parte norte-americana quanto aqui no sul, quanto no Caribe, é a clave. Então isso é bem importante marcar. Ok, Casey. So, yeah, at, you know, at its root, uh, I'm going to turn on another camera here. Uh -huh. We first would need, we first would need to talk about, uh, I think, 6-8, because 6-8 would be the more original rhythm that came directly from Africa. Então, o que você está dizendo que para a gente começar a explorar um pouco esse assunto, o mais importante seria falar um pouco do 6 por 8, que é o, o que está mais próximo, é o que acabou, é o que veio da África para cá. Né? Então, começa tudo daí. So, the bell pattern, of course, is, you know. It's the padrão, beauty of bell. Padrão do bell, gente. You, you have one, two, one, two, and a three. Against the two, one, two, and three, one, two, and three is the basic that feel of that. So it's always polyrhythmic. So right away, you have an extremely interesting rhythm in that you can choose a right or left. Which way do you want to go? É o que você está dizendo que do, do princípio, né, de tocar essa esse padrão de de bell aí é, e versus o, o a marcação, ele já implica uma subdivisão em dois ou em três e ele fala que você pode pegar o caminho que você quiser, esquerda ou direita, né? Então, de, de cara, já tem uma, 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 uma ação polirrítmica aí acontecendo, né? So the clave to that would be... One. This 
kind of floating six like this. Now in, in the tradition, then the second note of the three side of clave, one, two, three, one, two, one, two, three, one. The, th the second note of the three side is going to get the low. Ah, pessoal, então ele está dizendo que a segunda nota da, da, da clave 3, 2, né? Ou do lado, se for invertido, o lado que tem o 3 da clave, tá, 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 né? Essa segunda nota, tá, tá, é onde vai o, a frequência grave, no caso o bumbo, né? Aí que entra o, gra, o, o grave. So, if you look at this and say the same thing happened that happened to the shuffle, it began to get flattened out and eventually arrived at more modern salsa rhythm. So ah, this... O Casey está dizendo que... Yeah. Let me just tell them first so they, they, they appreciate even more what you're playing. Uh, cool. Ele está dizendo que, que aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o shuffle. Essas coisas com o tempo foram ficando mais, mais retas em termos de subdivisão. E aí a gente chega nos elementos mais de salsa moderna e coisas assim. Uh, and Casey, I I have a question for you, but you you know, let's finish this and then I'll get to it because it, it goes back to the blue shuffle. Mm -hmm. Cool. So, so you can you can show remember. Them okay. We'll... Okay. So if I flatten this out, put for now sixteenth. Mais reto agora, gente. In that feel, they use the cascada. And we call this rumba clave. It's the older. Now, it's so close to 6-8. If I, the, the clave. So if I am in 6-8, let's see. Uh, start to see that 68 is 44 and 44 is 68 é. in the modern world. Wow, <laughs> fantastic. É, o que está demonstrando o quão próximo a clave está do, né, do 6 por 8 ou do 4 por 4 e que e que um é o outro. 6 por 8 é 4 por 4, 4 por 4 é 6 por 8, eles estão de mãos dadas, estão juntos aí, né? Quem sei, can I um, yes, sir. I have a, I have a question for you. Uh, o André Lira, he's asking What are the blue shuffle drummers that you would recommend us to listen to? Uh, yeah, I'd have to think about that. I'm so far away from it right now. Um, but, <laughs> um, you know, definitely you want to check out Art in the jazz realm, Art Blakey. Art Blakey. Yes, for sure. Uh, uh -huh. he, put, he put a shuffle on, I think, every record that he did as a leader. Uh, ah, he, o Casey está falando, gente, que o... o... O Art Blake é, é fundamental para ouvir e, e ele sempre tem um shuffle em todos os discos que ele lançou como líder. Sempre tem um shuffle ali que que é legal ouvir. If I if I we could get back to him actually, you know, there it, when my my brain has to be into that realm of of players. But uh, <laughs> you know, if you think about like Stevie Ray Vaughan thing was a was a mot boom tipo tipo, you know, BB King. Like think about the artists. Uh, there's there's a there's a bunch of great great drummers that uh, you know would be worth listening. To. Okay, but but uh, start we... just start with the artists. You know, like I would say, sure, you know, sure. Okay, uh, yeah. O que você está dizendo, pessoal? Tem muitos bateras bons e, e, e às vezes o que acaba sendo mais fácil é a gente ouvir o artista, né? Então ele mencionou o BB King, o Steve Ray Vaughan, é, e aí. Eu tô tentando, I'm trying to remember C. Ray Vaughan's drummer. Yeah, uh, me too. Uh, uh, double Trouble, right? Yeah, he's beautiful, man. You know, yeah. Sh então, gente, like crazy. Yeah, it's Clayton something, right? I, I, can't, I can't remember now. Mas yeah. é o nome do... 
o baterista do Steve Ray Vaughan é, é fantástico de ouvir, pessoal. E do, né, procurar os artistas que são representativos, mas ele falou, comecem com o Art Blakey. Yeah. Uh, you know, some of the, some of the records, um, the blues organist, uh, Chicken Shack and all of this. Um, Chicken Shack. Uh-huh. Yeah. Uh, what, de blues. Uh, yeah. Uh, J Jimmy Smith. Jimmy Smith. Jimmy, Jimmy Smith. He, he had a drummer, Grady Tate. Who ah. played beautiful, and all of his drummers actually play great shuffles. But on Jimmy Smith records, there'll be some great organ trios love shuffles because they got that big bass, boom, 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 which feels great with the straight four, you know. So, ah. so in the you know, Steve Gadd is a very good shuffle player. I mean, you'll you'll find in Jimmy Smith tradition, like I say, Grady Tate is a good. That those guys are jazz. There are guys who just play straight up only shuffles too, you know. Odie Johnson, I think, is one of them. There's, there's guys, you know. Anyway. Uh -huh. ele, então, ele citou o Steve Gadd como um grande né, baterista de shuffle também. E o Grady Tate, que é o baterista que toca no, no organ trio do Jimmy Smith. E yeah. ele falou que o Jimmy Smith, qualquer coisa vai ser legal. Os organ trios, na verdade, têm uma propensão a fazer bastante shuffle por causa da natureza do som do trio, né? O, o, o órgão pode fazer aquele grave do, 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 do baixo, né? E fica muito bacana. Então é muito tradicional, muito normal de ver os, os organ trios tocando shuffle. Então são grandes. É o standard que usamos em Berkeley a lot. Chicken Shack. Back ah, at tem... the Chicken Shack. Uh -huh. Tem um standard que eles usam bastante na Berkeley que chama Chicken Shack. É something like it. This Ele vai demonstrar. Feel. Nice, relaxed, beautiful shuffle. You know. Casey, the, if I may <laughs> say something, the, the, the hi-hat thing, it's such a cool, you know, instead of just playing the end or whatever, you know, like it's... Oh, nice. yeah. Well, the, the danger of that is, you know, that turns into a country beat, you know. That's why <laughs> the, the, they think they're being hip. You know, they start here pretty soon. <laughs> oh, pessoal. Quer dizer, está dizendo que o, o, eu, eu fiz um comentário que eu achei sensacional, o, o, o hi-hat na, na última tercina, e ele falou que é legal, mas o perigo é isso virar uma, um groove de country music, né? É super retão, assim, e, e, então a gente deu um... Né? Yeah. Legal. Very, the, it's, shuffle, the shuffle it's, to get the right pop so that it snaps and moves, it's, not, it's, it's a tricky rhythm. É, pra, how relaxed, how tense, you know. É, o que você está dizendo que... É, é muito complicado, na verdade, achar o balanço, achar o lugar onde tá, onde o groove está perfeito ali, está funcionando, e o balanço de o quão tenso ou quão relaxado você vai executar, né? Então é isso que ele está dizendo também. So I'm going to lead into. I have a couple of things to play for them that I, that I prepared. Um, okay. Now, é o... now, when we take this clave concept that we're talking about, right? Uh -huh. And I'll demonstrate that one more time so they can really hear, like the 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 relationship between six eight one two three four five six one now i americanized it i put the bass drum on the one now o casey colocou o bumbo no um agora né mas ele tá tocando seis por oito okay you know and one thing to do as drummers is to play this And solo here. Ah. Então, o Casey está demonstrando a, a, a mão direita fazendo a cáscara e aí fazendo o solo com a outra mão, né? Essa independência também que é interessante. And then we call it mambo now, the 4-4 part. So if I play. Ah. Então, isso acaba virando um mambo quando vai para o 4x4. É o, o, o termo acaba sendo usado mambo para isso. So, maybe, you know, imitate the conga part. Conga part's going to be. Então, isso está imitando o padrão das congas, pessoal. So, that's going to be now what we're doing on the snares, imitating. You know, 
against the clave. Let's see. Uh, and the bass, the bass is going to be. Here's a common misconception. The, ele, é, ele, o que você vai mostrar um, um, um problema que sempre acontece? Uh, the the bass the, the mambo is not played over a samba bass pattern. You know, you, we don't. It, you could do it in popular music. You could deliberately break the rule if you want to. But you should always know. My goal as a player is in every music I study to try to be authentic and honor its authenticity. Now, I make decisions away from the authentic music in modern texts and maybe combine styles. But it's the the one of the principal differences besides the way the clave lays is that the bass part in the Afro-Cuban side of things is not on the one. It's one. And that is to be imitated in the bass drum. We don't play clave and, you know, boom, boom, boom. I can't even do it. Boom, 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 boom. Uh -huh. You know, that's blending the two styles. If you're going to do that, you should be aware of it. So sure. you, you understand, you know. É, o Casey está dizendo que, né, no começo da, desse segmento, ele falou que a gente não deve misturar a linha de baixo do samba, por exemplo, com o mambo ou com, né, com, com o afro-cubano. São coisas diferentes e que o, o, o nosso gol enquanto músicos, enquanto bateristas, né, mas é, é, e o dele principalmente, é, é honrar a tradição, é tocar a linguagem da maneira que tem que ser reproduzida, mas que, obviamente, com né, as coisas mais modernas, Existe, às vezes existe essa mescla, às vezes deliberadamente os músicos tocam o samba misturado com, com um afro-cubano, mas é uma coisa deliberada, é uma coisa feita, e aí ele fala isso, né? Se você vai fazer, você tem que saber que você está fazendo isso. E aí ele exemplificou aí, por exemplo, no afro-cubano, o baixo não toca num... Né? E aí foi tentar vocalizar e nem, nem rolou, porque o baixo tem que estar tá no... One, two, ping, pong, né? Não, não cai no um, diferente do samba, né? So, this is cascara, we call, this is the, like jazz has, in Latin music, the 4-4, four, four, cascara is the most common, very common thing ah, you play. Ah, então o Casey, o Casey tá fazendo uma correlação da cascara, em termos de função no groove, né? Da cascara com o padrão de, de, de swing no, no, no prato de condução. It would be played on the side of the timbali. É, eles tocam na lateral do timbales, né? Now I'll play the clave. In the bass drum, I'll play in the montuno bass, o tumbao. Então, o, o, uh, o bumbo, gente, eu, eu esqueci de falar oh, isso. O, opa! <laughs> sorry about that. Looks like my camera crapped out on the bass. I was gonna oh, no. But é, o que cool. ele estava dizendo que o bumbo, o bumbo vai colar com o baixo nesse momento, né? So I'm playing. Uh, let's see, uh, one. There. And it has variations and things, but basically we're following the bass player, you know. É, tem, existem variações, mas a, o básico é o bumbo seguindo o, o baixista. Now the jazz guys heard this stuff and they started to imitate it, but we do a thing that we basically call jazz mambo. Well, again, Americans, like if you listen to James Brown, James Brown said one thing. He said, it's all about the one. It's about the one. Okay. O James Brown, é, o James Brown tem uma fase, ele vai falar do, do que os americanos fizeram com, com essa mistura toda. Mas ele fala que o James Brown tem uma frase que fala que o, o lance todo é o um. É o um, né? Americans like one. E you know. Ele fala que os americanos <risos> gostam do um, né? When you play with a when you play with a bunch of African drummers, they don't start on one. They start in the middle of the beat and then they end some, you know, so they get very uptight about the one thing. We're we're uptight about the one. Where's the one? <risos> Os americanos são meio neuróticos com o um, né? Quando você toca com africanos, o... eles começam o groove de outro lugar no compasso, mas os americanos gostam do um, no um ali no lugar certo, né? So when you play the one harder, it puts a dent in the time. It stop it it puts a little um, stop into it, you know. Quando você enfatiza muito o, o beat 1, um, ele ele dá uma amarrada no groove, né? Ele dá uma ele ele coloca ali uma pontuação no 
no, no, no flow, né? no, no fluxo do groove ali. And then the two goes back a little bit. It forces the two to come back. It's a little ah. late. Então, quando, quando, quando tem essa acentuação forte no 1, um, ele acaba forçando o beat 2 de vir um pouco atrasado, né? Dá uma amarrada, realmente. And then the rest of the cadence kind of catches up to the 1, and then it relaxes, and then back to the 1, you know? This is, this, ah. is what we, this is our music. This is James Brown. <risos> é, então ele está exemplificando quando existe essa ênfase no 1, um, o 2 acaba atrasando um pouquinho, aí o 3 e 4 meio que é, é, tentando, é tentando dar uma corridinha para pegar o um 1 de novo. E aí essa dinâmica é, é o que meio que descreve a música americana, o James Brown, né? o 4x4 americano. So if I play the one hard, you can hear it, yeah. It, it was, puts this little yeah. Mm, eh, yeah. So é, that's é um example do, do, do beat. Sorry, Casey. No, so that, esse aí era o exemplo dele dele acentuando o beat 1 para demonstrar né, o que ele falou. Sorry, this okay. Is, that's the tendency of American musicians. So when we hear 6-8, the jazz guys started to do it, but they put the emphasis on the one instead of like the second note of clave, you know. B, da, D, da. We lead up to the one all the time. And so there are kind of Americanized versions, but especially the swing stuff, I think, is especially cool, which we'll, I'll play a little bit of that too, like an Elvin kind of Latin, okay. you know. Let me just tell them, Casey. Yeah. So, então ele está demonstrando que, o que acabou acontecendo, que ele tocou agora, é a, a linguagem, né, esses ritmos afro-cubanos que ele estava demonstrando com essa ênfase no um. O que aconteceu foi que o, o pessoal do jazz quis incorporar essa, essa linguagem mas aí eles incorporaram também essa coisa do, do um forte, né? Então isso criou um outro elemento aí, na, na, como ele demonstrou. E aí tem um hybrid, que eu realmente amo jogar, como um estilo muito de Elvin Jones-ish, um estilo muito influenciado de jogar 4-4. Então o Casey vai demonstrar agora um estilo mais híbrido que vem do Elvin Jones, né? Esse tipo de, de linguagem, de, de abordagem na, no instrumento. You, you would be instantly fired on a Latin gig if you played like this. É, se, ele, se você tocar dessa forma, você vai ser automaticamente despedido de uma gig tradicional, né, de, de música latina. I love that spot. Wow. I, I could do that all day. You know, it's, it's, it's such a groovy, groovy thing to, but to go to either side of this thing, you know, Elvin does it to the max. He puts Elvin on the Latin spirit. You know? Yeah. Então o Casey está demonstrando essa maneira mais solta, mais relaxada de tocar, né? E que tem muito a ver com o que o Elvin fazia, o jeito que o Elvin Jones tocava. So in the spirit of getting a good sound, with a live track i i did a little homework yesterday and and took these are actually tracks from my book uh one thing that people need to know is here's the book here was ah, o que você o que você vai demonstrar um, um material do livro dele e é um material pré-gravado são tracks são, são faixas do do livro então ele vai demonstrar para gente esse é o livro berkeley jazz drums é, eu acredito que está disponível na free note em são paulo para quem quiser tiver interessado And what people don't know is that in the first page, and it's probably the same, a similar setup with what you have, there, the downloads, the audio files, there are 216 or so audio files. There, there's a code here, you get them off, off the internet. People have owned the book for two years and they come and ask me, where do I get the files? It's like, well, you own them, you know. So you need <laughs> to know that. O que você que o livro também, para aqueles que já têm ou que vão adquirir, naquela segunda página tem o código para o download tem mais de 200 áudios explicativos né, para complementar o material do livro e muita gente não sabe que o código do download está ali. Casey, so how do they get to the, the audio files? They go to the website? Yeah, it's, it's Hal Leonard, 
if you purchase ah. the if you per if you make a purchase like i'm sure with your digital there's a way yeah. here it says enter code and they give you like a credit card code kind of thing and it's the hell it's at www hal leonard location so it's, it's in it's in every like book to... each book uh -huh. has a separate code that allows you to own it you know okay então é isso pessoal para quem tiver o livro é só ir no, no site da editora hal leonard e, e com o código de acesso que está no livro, você acessa os, os downloads todos do, dos áudios. There's even some software in there to make loops and things that comes with, the, with it. It's very, very hip, you know? Ah, tem, tem um programa para fazer loops também com, com esse áudio. É muito legal. Vale a pena checar. So I took one of the audio tracks and I, I, did, I did edit it myself. I made it longer than the exercise itself so I could solo a little bit. This, ah, this... Uh, sorry, Casey. So, uh, então ele vai demonstrar um desses áudios e aí ele, ele usou essa ferramenta do loop para estender um pouco para ele poder tocar em cima. Então é isso que ele vai demonstrar para a gente. So, um, if everything works right uh, with my screen share. <laughs> se, tudo, se tudo funcionar, vai dar certo. This tune I called the New Yorican, which is a slang because the, the Puerto Rican population, you know, Puerto Rico is right next to Cuba. So it, it has its own fantastic rhythms, the plena and, and folkloric rhythms. And then it's also, of course, been very influenced by Cuban, the Cuban side, and also blends jazz and American music, it's a very rich cultural island. And so now the people are, are generally more in Miami is the place where there, there's more Puerto Rican population. But for years, it was New York, and it really infused all of this like Tito Puente style of playing, you know, that was a very New York thing. So a person who was New York and Puerto Rico at the same time was a New Yorican, you know, in a complimentary way, you know. Uh -huh. Okay, so it, uh, and, and that's the name of the track, Casey? So this is the name of the track because it blends okay. jazz and Latin. With the, the, the Puerto Rican, Puerto Rican stuff. Yeah. É, então o Casey está dizendo, essa faixa que ele vai tocar se chama The New, New Yorican, que é uma gíria que mistura Nova York com Porto Rico, né? E, e, então ele fala dessa dessa combinação dos estilos, aí ele falou um pouquinho da, da parte rítmica de Porto Rico, né, que tem as suas tradições próprias também, eles estão próximos de Cuba e são influenciados, mas de uma maneira diferente, Porto Rico tem, tem a plena, tem, tem ritmos muito interessantes também, então o que ele vai demonstrar é, é essa mistura, que e isso rolou muito... Talvez nem tanto agora, ele falou que agora é mais em Miami que acontece, mas teve um período mais, mais para trás, aí, mais alguns anos atrás, que, que a, essa mistura rolava bastante em Nova York, na época do Tito Puente e tal. Então, por isso que tem essa gíria, uma gíria muito carinhosa, que é o New Yorican, que é essa, essa mistura dos dois estilos. É isso que o Casey vai demonstrar. So, uh, screen share here, and see if I can open this up here. Um, yeah, sure. There we go. Play. Where's my play? Lost my play. Maybe I have to, <laughs> maybe I have to start it first and then.
Woo! There we are. That's awesome. Thank you. Thanks. Um, yeah, you know, um, see if I can get my or oh, stop screen share. That's what I got to do. Oh, I did. <laughs> Hello. <laughs> uh, yeah, I mean, to me, the whole thing is you want to learn. I call them the pillars. And the pillars are all the great folkloric musics of the world. So right now, at this point in my life, the ones that have influenced me the most, there are certainly many, many, many more. We can live many lifetimes in just on this planet and get a whole lot of great stuff. But to honor those traditions, I think the more you research the past, the more likely you are to be able to create something for the future. Então, o que você está falando que o principal de tudo são os pilares, né? Ele usa esse termo de pilares e, e obviamente que existem vários, né? É uma infinidade, é muito vasto. A gente precisa de muitas vidas nesse planeta para poder absorver tudo, se é que vai dar para absorver tudo. Mas é, e, e, então ele fala que é muito importante entender esses pilares e, e fazer esse estudo, né? Ele 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 falou and, and I wanna, Casey, I wanna emphasize that phrase because you mentioned that yesterday also, and I, I thought it was amazing that uh, uh, the, the past. You have to go back to the past in order to create something for the future, right? Yeah, I mean, it's arguable. There are people who do really creative and wonderful things without really, you know, going back there, especially nowadays because you can get on the internet and you can buy chord progressions and not know what they are and, you know, synthesize them together and things. And that's, it's very cool. But if you want to have longevity, to me, like now you get into, okay, so you did something really fantastic, you know? Do you want to keep creating? Do you where? What is your library? Where do you go? You know, to put something together for the future. So, to me, the great languages have been proven. When you play, when you play a samba with samba roots, you know people are going to move. It's been proven over and over and over again. And you, <laughs> yeah. you, you know, like these things are undeniable. And the mathematics. You want to study math and drumming? Go to the go to India and hang out with those guys who will humble you and. 20 seconds, you'll feel like you can't play anything. The master's there because it's all the mathematics, you know. Yeah. But okay, it still sim. feels, yeah. Sure, sure. Não, então, o que, eu, o que eu chequei com ele, né, ele falou disso ontem, quando a gente fez a, a, uma chamada de teste aqui, é, que, né, na maioria das vezes, claro que existem exceções, mas é importante você ir buscar no passado, pesquisar o passado para conseguir criar uma coisa significativa e aí ele usa um termo muito interessante de longevidade, né, de duração, de importância e, e, e isso vai acontecer. Você vai criar uma coisa no futuro com essa, com essa, com esse peso, né, com essa longevidade, se você tiver o pilar, né, tiver uma base boa do que aconteceu lá atrás, né. Então ele ele fala muito disso, né. Por exemplo, ele dá o um exemplo do samba. Se você tocar um samba com uma, um embasamento né, forte do que aconteceu lá atrás, da história, você sabe que as pessoas vão dançar e, e o ritmo vai funcionar e vai gruvar. Então isso é importante. Claro que existem os artistas que criam do nada ou, ou não fazem essa lição de casa do passado, mas o lance da longevidade, ele acha que tem tudo a ver você voltar lá atrás para poder criar na frente. So, for me, the pillars are these styles that at this point in my life, certainly Indian music, now that we mentioned ah, this, Casey, music. sorry, I forgot to mention India. Ele mm -hmm. falou um exemplo, e ele ele está citando agora, da Índia, por exemplo, se você, um lugar para você aprender os ritmos incríveis e matemática, tem que, tem que, tem que ir lá, tem que ver a tradição indiana, e ele fala, né, esses caras vão, te derrubam em 20 segundos, assim, é tão incrível o que eles fazem. Então, agora o Casey vai falar um pouquinho mais. Sorry, Casey. Talking about oh, India. It's beautiful. It's beautiful. I didn't want to forget. No, we can't. And Brazilian, Brazilian drummers. Brazilian drumming is its own category, you know. É, uh, fala, os bateristas brasileiros também estão no, no nível único, né? Uh, Cuba. The things that emanate through Cuba. Cuba you know? também. Uh -huh. uh, classical music. Ah, música clássica. Classical music is where we learn texture and sound, you know. I, I had a great experience as a kid. I played in a really good uh, regional orchestra oh. and it totally, it changed everything about how I played 
with sound, how, how you produce a sound. É, o Casey está dizendo que música clássica é fantástico para aprender. É, sorry, Casey, it was texture, texture and sound. Yes, texture and então, sound. Yeah. Pra, então foi quando ele, ele, ele teve essa, essa noção muito forte e aprendeu e entendeu de textura e som. Né? É onde isso ficou refinado para ele. É, com, ele teve a experiência de tocar música clássica quando mais novo e isso foi muito importante para ele para enfatizar esses aspectos. Né? So we'll get back to the. I don't want to get too long on it, but we do need to touch on this. So mm -hmm. all of the music now, jazz is the last one. American music, I'm going to go to last. But before we go there, the music of Brazil, Cuba, all of this. When we play it on the drum set. We're imitating other drums, of course. A hepedique, a conga. We're borrowing and we're already bastardizing it. You know, we're changing it quite a bit so that we can play it on this instrument, which happens to be, you know, the instrument that we're, we've developed our voice on. So, so that's very important that that's why we need to understand what the percussionists are doing because we're now functioning as the percussionists and we want to try to have that bass covered as, as best as we can. You know. Sure. Então, o que você está falando, uma das principais razões da gente entender esses pilares na parte rítmica, na, na tradição, é porque quando a gente toca música brasileira, música cubana, esses estilos, esses estilos de música, a gente vai, vai adaptar o que está acontecendo na percussão para o nosso universo da bateria. E muitas vezes a gente acaba tendo que adaptar mesmo, criar, mudar algumas coisas, por não ser possível fazer exatamente o que três ou quatro percussionistas fazem. Então, ele... Ele está dizendo isso, assim, é, é importante a gente entender para a gente poder fazer a melhor adaptação possível na bateria, né? Entender o que está acontecendo lá com os instrumentos de percussão e na tradição, né? Now, in the United States, something different happened in that jazz and funk and blues, these American styles, they are actually an extension of the snare drum and bass drum as functional instruments. So, the marches that were, you know, as we were saying before, uh, Revolutionary War, Civil War, snare drum and bass drum, those continued to evolve into jazz music. And the vocabulary, sometimes now st kids, students, young people will not hear the relationship of, let's say, a basic march to what uh, a modern jazz drummer is doing, because it's the, the function has changed. The bass drum's no longer keeping the time. The time is now in this mysterious ride cymbal thing. It's different than everything else. But the one thing that it is, is it's an extension. It's function. The snare drum and the bass drum continue to function the same way all the way throughout. They're just imitating themselves, you know, what I'm saying. You know, então, not, se... not other percussion instruments. Sim, no caso da música americana, do jazz, do blues, né? É diferente porque isso vem da tradição do, do, dos grooves, né, dos ritmos militares, da caixa, do bumbo, que eles tocavam. E aí, né, o que você falou dos períodos como a Guerra Civil, né, que então esse vocabulário, o vocabulário dos rudimentos, tudo isso veio e, e, e isso evoluiu naturalmente no que o pessoal toca agora no jazz e no blues. Então é diferente porque ele não veio, é, ele não veio de, de um groove de percussão tradicional como a gente estava falando do afro-cubano do brasileiro. Né? É, é um pouco diferente, mas em termos de função, é, é igual. Obviamente, o bumbo agora ele tem uma função diferente, ele não é o marcador de tempo, a gente tem o, o ride symbol, né? o prato de condução, marcando mais, o bumbo só pontuando, mas a função da caixa e do bumbo meio que não mudou nesse tempo todo. Eles continuam ainda imitando eles mesmos, né? esse foi o termo que o Case usou, eles continuam né, girando em torno deles mesmos em termos de função. So the Europeans brought to the United States the, the rudiments, the Swiss and the French in particular, the, it came up with this, this system, this complete beautiful language of the rudiments that we, we learned stickings with, and it came to the United States with the British through the Revolutionary War. Então, o, o, os europeus trouxeram uh, essa linguagem do, dos rudimentos para os Estados Unidos, né? Os franceses, os suíços, e isso tudo veio com os ingleses na guerra na guerra da evolução e então essa linguagem dos rudimentos que a gente conhece isso veio dessa né veio dos europeus so you know five stroke roll o rulo de cinco notas seven o rulo de sete you know paradiddle 
para Rattle Diddles. Rattle McHugh. Rattle McHugh. On and on. It's a perfect language. You can put any rudiments together. I'm going to improvise. You know, so a traditional march, you know. Uma marcha tradicional, pessoal. Two, four. It's basically the bass drums on the beat, the right hands on the beat. You know. Tá tudo no beat, o bumbo, a mão direita também. But very brief because we want to get to a couple of things. But after our civil war, then this is when the African slaves could not own drums, so they had the military instruments. Depois da, da depois da, da, da guerra civil foi quando os, os escravos foram libertados e eles puderam finalmente ter acesso a instrumentos musicais. Eles não podiam. E os instrumentos disponíveis eram os instrumentos da, dos militares, né? Então a caixa, o bumbo e os metais, né? Saxofone, trompete, enfim. And they they learned the rudiments, you know, and they respected the tradition and they learned the rudiments and they began to put a twist on the rudimental piece. So, e aí Af eles aprenderam an African ah? In African sensibility, you know, like the African. É, eles, eles, obviamente, eles aprenderam os rudimentos, essa linguagem que já existia, mas eles colocaram uma sensibilidade africana e esse, essa onda, esse groove diferente na hora de executar o vocabulário, né? Shimmy beat was the beginning. You know, had a kind of a, a march thing to it, but eventually. You know, if you take New Orleans, it's not a far stretch to. You know, the evolution from the march is pretty obvious. É, a evolução da marcha é, é muito óbvia, né? Como a gente pode ver aí. So, classical music for the drum set is jazz. A música é a música clássica para 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 a bateria é o jazz, né? It was a hundred years of development. You know, around the turn of the century, the bass drum, the snare drum began to be put. The pedal, the pedal was invented, the bass drum pedal. And of course, now the world is copying. But with percussion, people are playing with their feet, but totally reinventing the whole scene. It's great, you know. Yeah. É o que você está dizendo que é uma linguagem, né, de mais de 100 anos já, que, que quando eles começaram a inventar o pedal e, e aí o mesmo baterista poder tocar o bumbo e a caixa, mas, né, que agora as coisas estão evoluindo muito também, o que o pessoal faz com os pés e tal. Mas so, é, essa linguagem tem todo esse tempo de desenvolvimento, né? One thing I get asked a lot about is brushes, so I, I'm going to play a little brush piece. Also that it, it's from the book it's a play along. Okay. Então o que você vai demonstrar ele ele é muito perguntado, né, sobre sobre escovinhas. Então ele vai demonstrar alguma coisa do livro dele com o uso das escovinhas.
Yeah. <laughs> Amazing. Uh, Woo. Thank you. It's, uh, you know, what's really cool is like, like Edu Hubero, for example. He, he's such a great brush player, you know. Yeah. When I, falando do Edu, Edu Ribeiro. Yeah. When I saw him play, I was like, whoa, he's going a whole nother, you know, he's adapted. Of course, he's studied his jazz language and knows about our language. And he's, he's taken that and taken it in a whole nother way with the Brazilian beautiful thing, man, you know. So many é, o Casey está okay, dando um exemplo do Edu, como outros bateras, mas falou claramente do Edu aí, que, que, né, que aprendeu a linguagem das escovinhas, do, do jazz, mas adaptou de uma maneira única no, na música brasileira, né? I, yeah, I, Casey... you know, I remember, you know, when I was playing like fusion music with Jean-Luc Ponty, you know, like, you know, <laughs> I could go for 92 hours, I go for 90 minutes, two hours, rock and roll. <laughs> I always thought I'll play that jazz stuff when I get older, you know. <risos> o Casey estava brincando, falando brincando que quando ele tocava com o John Luke Ponty, que né, tinha aquela coisa de ah, eu vou tocar o mais rápido possível, o mais forte que eu puder, e aí quando eu ficar mais velho, aí eu, aí eu me preocupo com o jazz, né? <risos> so here I am. <risos> e aí ele fala, bom, agora, agora estamos aqui, né? <risos> um, yeah, you know, we've got a couple more. I have one more thing before we go, so make sure we have time to do that. But... Oh. So, Casey, let me, since you asked. To, yeah, so we're I getting think, close to the final. Yeah, we have about 20 minutes or so. There's a couple questions, too. Mm -hmm. But however you want to you wanna go on. Do you want to, should we tackle, tackle the questions? Yeah, sure. Okay. That. Um, yeah, maybe, maybe we'll just keep them a little short so we can, we can get to all of them. Um, Rafael Caniello is asking uh, to, for you to talk a little bit about Boogie Woogie and the Swing Blues or Jump Blues. Oh, that's great stuff. Yeah, Louis Jordan. Louis, that's the early, that's the beginning of rock and roll, you know. É, ele está dizendo que o Louis Jordan é o, é o começo, que é ótimo e é o começo do rock and roll. Louis Jordan was kind of like a, a Charlie Parker contemporary, you know, and he, he didn't really, he, he had a lot of bebop chops, but instead of, you know, instead of the swing, it, you know, the, the jazz that he started to... You know, O Casey está dizendo que o Louis Jordan era um contemporâneo, contemporâneo não, como é que seria a palavra? Ele ele estava na mesma época do Charlie Parker, mas yeah. a onda dele era mais essa que o Casey demonstrou agora, né? Então um pouco mais, né? Não era tão no, 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 no bebop. For me, Boogaloo growing up would have been where you play a lot of right and left hand. O exemplo kind of... do, do Boogaloo quando o Casey estava, né? Quando era jo jovem crescendo. É, as duas mãos alternadas, né? And a lot of the music from the bat period, you know, early rock and roll. Os princípios do rock and roll, né? This kind of thing. It's fun. Legal. Great. Uh, gente, o, o André Lira. So, uh, André Lira is asking Casey, what is the best way to study rudiments with drumsticks and brushes? Just play with both, you know. I mean, Alan Dawson, who was my teacher. Who does this? <laughs> not at the same time. <laughs> não, não ao mesmo tempo, mas uh, ele vai falar do Alan Dawson, né? The famous saxophonist in LA, you know, he. He had a drummer who rushed with sticks and dragged with brushes, so he said, put a stick in one hand and a brush in the other. <laughs> é a história de um a história de um, de um cara em LA que, que tinha um baterista que corria corria com com as baquetas, mas ele atrasava com a, a, a escovinha. Então ele põe uma em cada mão para ver se o tempo fica no meio, né? So Alan Dawson, who was you know one of my you know was my my main teacher, certainly uh, wonderful wonderful teacher and largely responsible for my basic understanding of the jazz language. Uh, he, he had a thing called a rudimental ritual, which tied together the, uh, all the basic rudiments. And he said, do it with brushes because it made you work harder 
and really, uh, you know, also easier on the ears. Like, you, you know, I, if I'm going to play on the drums, I wear protection, but I, I usually work out on a, I do a lot of work on a practice pad. And I find if I play a lot on a practice pad, my chops will be okay. As long as I don't get into slamming the practice pad, you know, keep it touched. So, so okay. brushes are a great way to practice on the drum, but you have to play up, you know, you gotta. Casey, let me pass that to them. Up. Um, so o Casey está falando do Alan Dawson, que foi um grande professor para ele e foi o principal responsável para ele, ele ter o, o, o entendimento básico do jazz e dessa linguagem, né? E aí ele está falando que o lance do para estudar, né? O, o, as, os brushes, uma ideia boa é passar o rudimental ritual que o, o Alan Dawson tem, que é um, na verdade, é um solo de batera que tem todos os rudimentos, né? Amarradinhos juntos ali. E, e o jeito de você praticar isso é com as escovas, que é melhor para os ouvidos também. E aí ele falou um pouco do que ele gosta bastante de estudar nos pads e que ele acha que estudando bastante nos pads o, os chops dele, né, ficam ficam bem, a, a técnica dele fica em dia, mas o, a atenção para não tocar super forte no pad. E obviamente quando você está tocando com os brushes, aí você tem que ele usou o termo de play up, né? Você tem que tem que tocar um pouquinho mais firme para poder ter o som, né? Ok, yeah, I, I, Well, I have, a, I have a little bit of Alan's, I have a chapter in the book devoted to Alan, and I put the first 13 rudiments in the rudimental ritual. I have that in here. Ah, legal. Uh, cool. The, the ritual also combined an ostinato pattern, the idea of playing an ostinato pattern in the bass, as, and then playing the rudiments in a certain method over the top. Uhum. O, Casey, o Casey tem uma parte desse solo do Alan Dawson, do Rudimental Ritual, ele tem isso no livro dele, os 13, que é a parte que envolve os 13 primeiros rudimentos, e a ideia do Alan Dawson é desse de solo ser tocado com um ostinato no bumbo. It, bass drum and hi-hat, right, Casey? Like bossa nova yeah. or something? Yeah, it started with us over a samba. É, então geralmente yeah. esse Rudimental Ritual é feito com as mãos, e um padrão de bumbo de bossa nova ou samba embaixo, né, nos pés. Of course, now people put it over, you know, mont, uh, montuno bass and tumbao patterns and clave ah. in the foot. Or, you know, you adapt it, keep adapting it. You know. Então, esse ritmo dos pés, ele está sendo adaptado. Agora eles tocam o, o afro-cubano, o tumbao, né, ou outros ritmos também. I think the thing with the pad that I see most problematic in people is because we're not making a sound, like a loud sound, then, you know, to, to continue to play light, when you start, which is easy to get into because it feels good on your hands, but then yeah. what happens is you lose the dynamic range. So the real, the real benefit of working with the pad is if you continue to develop your fingers, you know, use, using your fingers. You, you've got to keep your fingers going in this whole thing, you know. É, o que você está chamando a atenção, quando a gente estuda no pad, o grande perigo é, porque a gente não está produzindo muito som, o grande perigo é a gente tocar muito forte no pad e a gente perde todo o nosso controle de dinâmica, né? Então, o ponto aí é, é manter essa dinâmica praticando nos pads e prestar atenção para os dedos estarem sempre envolvidos. A gente tem que ter os dedos ali participando. É isso que vai nos dar o controle de dinâmica. You know, the lower levels are fingers, then wrists, and then arms. Então ele está fazendo os níveis graduais de dinâmica, né? É, são os dedos, o, o, o braço, o antebraço, né? O braço aqui e, perdão, o antebraço, meu Deus, acho que é isso. E o, e o braço inteiro aqui, Boa, né? Quando a gente vai com a dinâmica mais para cima. Fugiu. I, I, I lost my Portuguese for a second. But... <laughs> yeah. So, it's hard to get the transitions between fingers, wrists and arms. Like the, when there's combinations of those too. So, you know, I, I just, if I work out on the pad enough, you, I learned this doing bus tours. I'm on the bus all day. I would be able, I'd play loud gigs. I could play loud, but I couldn't play in a nightclub when I came home from a tour because I would blast everybody out. So I realized that if, if I spent time on a pad and really worked the fingers and, you know, I have a million exercises that I do. I do different books and things, but just spending time on the pad and studying and, and keeping this limber, then the full dynamic range, I was able to keep my chops in much better shape when I was traveling. So that just carries over into my daily thing. I just always have a pad around. If I'm on the computer, I might take 10 minutes and play it, you know, while I'm sitting here, just 
what's what's his Montagna, the guy there in Brazil, he's unbelievable. Oh, Hamon. Uh-huh. Hamon, yeah. Now Hamon. that's that's like he's in another he's in a league of his own. He's, I know. <laughs> Gente, então ele está falando, ele está enfatizando mesmo essa ideia do pad. De, de, dos níveis de dinâmica, né? Eu peço desculpas que eu me confundi. O que você estava falando são os três elementos, né? Voltando ali um pouquinho, é, ele falou dos fim, dos dedos, do pulso, né? Wrist. Ele falou do pulso e do braço. Então esses são os níveis, né? E uma coisa que acontecia com ele, ele aprendeu a estudar com o pad quando ele estava em turnê, porque aí fazia lá os, os club dates, né? Tocava nos shows. Mas aí, quando ele chegava no ônibus, na tour, ele não podia tocar alto e deixar todo mundo louco. Então, aí ele trabalhava o nível de, o nível de dinâmica ali no pad. E o pad é uma coisa que ele mantém sempre com ele. Onde, onde ele está, ele tem um pad. Aí ele está no computador, aí ele dá um tempinho, vai lá, pratica um pouquinho. Mas é o jeito que ele percebeu que o pad, na verdade, ajuda ele a manter esse nível de dinâmica bem aguçado mas desde que ele né, pratique da maneira correta. É isso que ele está dizendo de, e demonstrou um pouquinho para a gente aí. So, before we go, I have a tune that ah, I want to... I wanna Casey, get... one second, I'm sorry to interrupt. Sure. You mentioned about Ramon, right? É, e aí ele estava yeah. falando, gente, do, falando do pad, de técnica, de controle de dinâmica, e aí um dos yeah. caras que ele citou como referência aí é o Ramon Montanha, que parece que está assistindo. Ramon is watching us right now. Woo! So... I gotta go. No. <laughs> Man, então, I, um abraço I, aí pro Ramon. Ramon é uma influência para todos nós aí. I took a little video of him, you know, when he demonstrated, he generously showed me, you know, and I refer to that, man. He really helped me, you know. He's, ah. I can't do this stuff, but the concept of what he's doing is tremendously helpful. You know, you gotta, you gotta take care of this stuff or, you know, uh, Tendonitis, all this, the way he plays, you're not going to have any problems, you know. Sure. O Casey está falando que o Ramon, ele tem uns vídeos, né, quando eles se encontraram, o Ramon mostrou umas coisas para ele, que é muito, muito usado até hoje, assim, ele, ele vai olhar os vídeos, né, que, que ajuda muito. É, Casey, I have a question from another fantastic Brazilian drummer that I'm, I'm sure you know, Celso de Almeida. Oh, in the house! <laughs> My dear, my dear <laughs> friend Celso. Um, so he's asking you. E aí eu vou, bom, vou falar em português primeiro, gente. Aí eu passo para o Casey. Ele está perguntando como que o Casey afina a bateria, né? Como é, se ele deixa o bumbo sem abafar. Então, Casey, Celso wants to uh, talk about your tuning, the, ba the, the bass drum tuning, but your overall tuning on the drums. How do you tune the drums? It kind of depends, you know, the, the basic. For me, the basic premise is what's the style of music that I'm playing. So I, I have gone from when I was. Are, are we going to be right on the 30 minutes? Are we going to be cut or? Are we uh, gonna... I believe we have a we have a little a little oh, cushion room, okay. so we can. Okay. Yeah. I just want to play one thing before going out. But sure. So if if I'm playing, I used to tune much lower, like you know, down. Like pop. I, I lived in LA and played a lot of pop music in the studios. You know. But since doing less of that, I've gotten more into uh, coming from the two heads on the drum and a little bit higher pitches. Jack DeJanette said something to me once that really resonated. He said, when you get drums into the more into the speaking range, then you will hear the melodic aspect of, of the tom toms. Let me, can I, I, I stop and I'll, I'll yeah. get that part. Um, so, o Casey estava falando que o princípio de afinação dele tem a ver com o estilo que ele está tocando. Então, dependendo do que, do que ele vai fazer, ele pensa na afinação relacionado a isso. Né? Então, ele falou no, né, na, 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 no período da carreira que ele estava em LA, que ele trabalhava muito em estúdios, tocando pop music o tempo todo. Então, ele tinha, obviamente, aquelas afinações mais graves. E, e aí, ele falou um pouquinho do, do, dos, dos dois, das duas peles, né? E, e, e esse princípio de subir um pouco a afinação das peles, tanto a de baixo como a de cima, ele usa um conceito que o Jack DeJonette falou para ele, que quando você mantém a bateria no, no mesmo nível de frequência da voz, né, o speaking range, o, nossa, o jeito que a gente fala, né, quando a gente tenta igualar mais ou menos a timbragem dos tambores com a timbragem da voz, você consegue ouvir a, a, o elemento melódico desses tambores. The modern jazz tunings now, people tune super high. Like the New York drummers are super high. You've you've heard this. Yeah. Yourself. Yes. yes. I, you know. I've seen it and I've done it. <laughs> yeah. So 
For me, não, pessoal, sorry, Casey, so just, yeah. just quickly that. Yeah. So, então, o Casey está falando em Nova, em Nova York, principalmente na parte mais moderna, né? e eu pude é, vivenciar isso, é, o, as afinações são super altas, né? muito altas. Então, é, já é uma coisa mais moderna também. So, depending upon, you know, the size of the group, the smaller the group, it's easier to tune higher. As things get bigger and you need a little more, like, you know, guts to the thing, then I start to come down with a lower pitch. But, but I never really go way up there. It never feels really good. to. I like some mid-range in my tom-toms. I, I have a hard time when it gets, when the drum gets to being choked a little bit to my ears, then I'm not getting, I like, I like some... I want to get hit here with the with the thing. So that might not be a super low tuning, but I do want to hear a lot of middle in, in it, you know. É o que você está falando que dependendo do tamanho do grupo é uma coisa definida também. Pode ser, né? Que se o grupo é pequeno, a gente tende a subir mais afinação, mas né, se o grupo é grande, você precisa de uma coisa mais grave. O que ele gosta mesmo é essa região média. Ele nunca curtiu as bateras, né, os tambores quando ficam abafados de tão de tão apertados que estão, né? Então precisa ter essa esse esse som, né? Não pode estar completamente abafado. Casey, I'm looking at the time. I think we might have only a few more minutes, but you you want to play something, no? Yeah, I want to play one thing. Man, okay. thank you Celso. We can continue that conversation. It's a great conversation. Yes, yes. What a, that... what a great just a He's just a dear friend, man. I just love Celso. <laughs> It's great you're out. Grande Celso. La Laura yeah. says hello, too, by the way. My wife ah, Celso. Se o Celso estiver... O Celso está nos vendo, obviamente. Ele está falando que a Laura mandou um abraço também. Está elogiando muito você e como todos nós sabemos, né? Grande Celso. So I was writing some tunes for my book when I was hanging around. The first time I went to Salvador. And my dear friend, Tito Oliveira, was hosting me and taking me around and showing me the secrets to the city, you know. <laughs> Quando ele foi para Salvador, ele ele ficou ali com com o Tito Oliveira e, e que é um grande amigo dele. O Tito Oliveira mostrou vários dos segredos aí da música brasileira, da música, né, da afro, música afro-brasileira pro pro Casey. So, we're we're driving along and it looks like rain, you know. Chuva. Like like he goes, chuva. What, Eles estavam dirigindo e aí parece que estava para chover, né? Chuva é rain. Uh -huh. But they say rain like when we say there's a nor'easter coming in Boston. You know, like, oh, oh, rain. You know, <laughs> you know é o que... this is bad é, é o que... when the rain's coming. O pessoal fica bem preocupado quando chove, né? So I didn't, I, well, okay, great. So it starts raining, you know, but all those hills and valleys in Salvador eventually all the water makes its way down to the streets. É, pretty, a, água, pretty... a, água, a água escorre né, pelos, pelos, pelas montanhas ali e, e acaba chegando na cidade lá embaixo. Né? We get to, we get to uh, Chito's studio, the water's like coming up to the door, you know, we got to walk through like water, you know. So é, now I, studio... that... uh -huh. Well, I just started to understand, it's very ominous when it's going to rain, you know, there are... it's rain, like, What? It's just water. It's just rain. But now I know why, because everything floods, you know. <laughs> é, que aí ele entendeu, né? Porque quando ele chegou no estúdio do Tito, estava tudo, a água meio entrando, assim, fica bem intenso, porque chove muito. Então ele entendeu, aí, né? Por que, que o pessoal ficava preocupado quando, quando tinha chuva, né? So, Tito, this is for you. It's a, it's a swing feel, but it is in 5, 4 and 7, 4. Ah, essa é uma música que ele dedica para o Tito. Ela é em 5 por 4 e também 7 por 4. Kind of a, you know, for me it, it's kind of like a re reflection on a Coltrane kind of vibe, maybe. Ah, é uma, é, tem a onda mais ou menos do John Coltrane. Uh, here we go. E ela se chama Chuva, né?
Fernando. Oh, Fernando's amazing. Okay, I'll... Great band, great trio. They saved me. Oh man, incredible! Chito, Chito Oliveira, <laughs> it's gonna rain, man. <laughs> yeah, uh, you know what a great honor to be here. Uh, the the drummers, when I look at the list of what Jiba and Guilherme and Ilio Engineering, all, all these people have put together their you know, we really need this right now. And it's not anything that I see going on everywhere. So, you know, the creative mind of, of Jiba and the energy to do this is something that I'm very grateful for, for all, all of us as a community, because we all miss each other. Drumming, drummers like to play drums together, you know, as a community, we share this love of percussion. And and it's 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 a great, thing for me to be plugged into this. I feel energized by it. It's been really, uh, you know, a, 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 a great project for me to work on. I, I had to put some things together. You know, I try to make everything that I do, try to get some deadlines in there because I can procrastinate like crazy. So, you know, it's, <laughs> it's a wonderful, a wonderful couple of weeks of events. And I hope everyone has a great time. And, and the drummers of Brazil, I can't wait to get back to Brazil and do some hang time, you know. <laughs> Gente, yeah. o Casey está super honrado de participar desse festival. Ele né, manda, manda muitos elogios aí e, e muita gratidão ao Giba, a todo mundo envolvido, ao Guilherme, ao Hélio, a, ao Célio, a todo mundo participando aí, todo mundo envolvido né, do, do festival. E, e pela energia, né, pela, pelo, pela ideia do Giba de criar isso e, e todos, todos, todos vocês que estão envolvidos, né? Que não é uma coisa fácil de se fazer, mas até o Casey falou, não é, não é uma coisa que se vê o tempo todo. É difícil de ver um, um evento como esse, especialmente num momento como esse. Então a gente tem que aproveitar isso. Ele está muito grato e ele não vê a hora de voltar para o Brasil porque ele quer, ele quer aprender mais, ele quer estar tá junto de todo mundo aqui no Brasil e tocar. Ele fala que, né? Músicos gostam de 
compartilhar juntos, principalmente bateras, né? Os bateristas, os percussionistas gostam de tocar juntos, né? Então, que é, é muito importante, ele espera poder voltar em breve para fazer isso, mas ele está muito grato de participar do, do festival e, e dessas duas semanas, né? São músicos incríveis aí participando, ele, ele elogiou bastante aí todo o, o, o... Como se fala isso? Um line-up do festival, todo mundo que está participando, todos os professores, né? É um um quadro né, muito incrível aí de profissionais para quem está participando. Casey, Ma Maurício, Casey, uh, uh, I'd like to say thank you to you in the name of all the people here in IPT. And I don't have uh, enough words to say uh, 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 thanks for you to, to sharing your knowledge with us. It, it was a Uh, a, a great pleasure to hear Thank you. and to have the, this class uh, from you in, in Boston. Thank you. The pleasure is mine. You're very welcome. <laughs> It's great to be with friends, man. You know, <laughs> so, we're, 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 we're alive, you know, we're good. Yeah. We're healthy. Yeah. Absolutely. Yeah. Absolutely. Casey está Casey tá muito feliz de estar tá aqui. O Guilherme agradecendo ao Casey por compartilhar toda essa essa sabedoria, esse conhecimento que ele tem, essa energia, né? E aí o que você está falando que é um, é um prazer, isso é, é a gente está vivo, né? Isso é uma, uma celebração de vida aqui, da gente estar tá vivo, tá tá saudável e poder estar tá junto nesse momento é muito importante. Uh, Maurício, eu queria falar para o pessoal todo que está acompanhando a gente, queria agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Amanhã começa então a programação de aulas. Do, do, do IPT uh, e eu estou aqui com um convidado mais do que especial para fazer um convite a todos que estão com a gente agora para seguirem uh, a, daqui a pouco às nove aqui pelo canal do IPT uh, com um show sensacional então aqui junto comigo está o Cuca Cuca Teixeira, por favor Grande Cuca Ei hey, senhores, it's a great pleasure to be here Thank you so much for your oh, service. Man. Man. Thank you. Hey, Obrigado. My man. Obrigado, my man. man. Thank you so much. <laughs> man. And now we are playing with Two Normales. It's a pop jazz song with mm. a trio, with a, a keyboard player, with a bass, mm. and a singer, and me, drummer, only a trio. Man. Can't wait to hear. Oh, thank, thank you so yeah. much, Crazy. Man, it's a Obrigado, good to see é uma grande you. honra participar desse festival do IPT, gente. Obrigado demais, viu? Thank you, thank you. Yes. Pessoal, I gotta get my Brazilian flag back here next time. <laughs> <laughs> o Casey tem you que know. colocar a bandeira do Brasil dele ali do lado. Ali. <laughs> I, I couldn't wear the same shirt. Lilian Carmona would have killed me if I wore my Brazil shirt that I wore out, you know. <laughs> She said, you need a new shirt. <laughs> a Lilian Carmona tá sempre dando bronca nele na camisa brasileira que ele tem, falando que ele tem que comprar uma nova, então ele não quis pôr hoje. Thank you, thank you so much, Casey. Thank you so yeah, much. Man. Pleasure is mine. Everybody stay healthy. Thank you, Brazil, and all the drummers, wonderful musicians that checked in. Thank you so much. Obrigado. Pessoal, então, nove horas mundo. aqui no canal do IPT. O Cuca vai estar com tudo normal. Eles acompanhem a gente. Fiquem aí. É uma outra transmissão. Vai abrir em outro link. Mas sigam com a gente, porque é sensacional. Maurício, Casey, we go to the backstage now. All right. Obrigado, cool. pessoal. Boa noite a todos.